日はヨーロッパの介護施設を取材された介護のジャーナリストの方にあの介護について勉強させていただく機会をいただきましたのでこれから共同に向かいます行ってきますさあ今日も東京テレポート駅からスタートです新宿まで行って小田急線かなで乗り換えて1回の乗り1回乗り換えで共同まで向かいますも早く共同駅に着いてしまいましたまだちょっと普段来ないところへの移動に自信がないので早めに移動してしまいます勉強会の場所を確認するがてらちょっと歩いてみましょうかハートフル農大通りなんかオブジェがありますこれが弟、父、母、祖父、祖母だそうです。茶商店街充実してますね。今日の勉強会の会場はここですね。なんか、居住のマンション、マンションみたいに見えますが、ここの地下に、便箋喫茶というお店があるようで。この下なんでしょうね今日の勉強会お手紙を書いたりするカフェなのかないずれにしてもだいぶ早いのでちょっと商店街近くの遊歩道みたいなところを歩いてますいいですね気持ちいい公園みたい共同駅から農大通りの商店街ですねを抜けてで東にずっと歩いてきてるんですけどこれなんかいくつかの公園がつながる遊歩道みたいでめっちゃいいですね延々歩けそうな気持ちいい景色が広がってます木の色も素敵大大湯橋と読むんですかねどうもこの通りはカラス山川緑道という道,道,道なんだそうですさあセミナーの会場に戻ろうと思いますここには小川橋とあります京橋の途中で振り返ったらここには中橋という名前がついてますねあこっちも中橋ですねということはこの横断歩道のところが橋だったのかなカラス山川緑道マップもあります昭和20年以前は農業用水として利用されてましたっていうことみたいですねえー、ああなるほどで昭和50年以降緑道として整備されましたということみたいですねこのね木が立派なんですよ。行きますよ。背が高い。ここにもオブジェがいますね。ここにいるのは。兄、兄嫁、いだそうですちょっとあまりに気持ちよかったので予定してたより西まで歩いてきてしまいました早く戻ろう便箋喫茶さんです勉強会終了しました。今から帰りますお台場に戻ってきました
今日はあの欧米の介護施設をたくさん取材をされた戸野一香子さんにお話を聞いてきましたあの日本では介護の施設ってこう要介護度体の状態に応じて、まあ、施設を選ぶというような観点になると思うんですけれどもあの海外の事例の場合だと結構宗教とかライフスタイルとかその方の,、まあその趣,趣味趣向考え方みたいなものをで施設選びをするというような観点がすごく新鮮でした、まあ、と同時に例えばそのアメリカとかだとものすごいお金がかかるらしくて日本の公的介護保険公的な保障社会保障もすごい素晴らしいものだなというのも合わせて感じました、えー、友井さんありがとうございましたそしてあの今回のこの勉強会お声かけくださった畑中雅子さん、えー、勉強会のこう運営をしてくださった小山麻子さん本当にありがとうございましたとてもありましたになりました勉強会でお邪魔したヴィンセン・キッサさんにお土産をいただきました薬膳クッキーなんだそうですへえ珍しい東京都写真美術館に行こうと思います松江大二さんの方は多分グルートパスの対象じゃないかなと思いますでこっちの3階の展示は夫が先日大学で見たらしいんですけどすごい良かったとのことなので、まあ、これ見ようと思ってますで午後から写真新世紀のなんか表彰式かなの席がなんかチケットが当たってるらしいのでちょっとそれも見たいなと思ってます面白かったです作家さんごとに展示のされ方がいろいろでなんかゾーンに入るたんびに気持ちが変わって楽しい展示でしたあこれですねはいお願いします松江大二さんの蒔絵た CC 展面白かったですなんか本当の都市が模型みたいに見える撮影手法というのと本当に模型を映してるのが入れ子に入っててどっちが本物でどっちが模型なのかと考えながら見るのが楽しかったです多分ミニチュア好きにはたまらんミニチュア好きたまらん展示でした面白かったです牛タンシチュー定食を夫婦がそれぞれ頼みそしてスイカで単品ハラミを分け合います<笑>美味しそうわあめっちゃ綺麗いやーこれは美しいですねちょっと時間に余裕があるようなのでエビスビール記念館に行ってみようかなと思いますおそれっぽいところに出てきましたさあじゃあ入ってみましょうかエビスビール記念館楽しかったです中でビールを買って飲むこともできるようなのですが今日は音に止められましたまた飲みに行きます東洋のビール王の馬越恭平さんはなんと岡山生まれだそうですエクセルシオールで休憩しようかなと思います多分ドトールの株主優待使えると思うんですよねこれであと足りない分 ID ってできますかさあ表彰式の会場に向かいます写真新世紀の表彰式見てきましたあの作家さんから直接どういう意図で撮ってるのかっていうお話が聞けたりとか審査員の方の見立てとかこういう風に表現したらみたいなアドバイスがどれも新鮮で皆さんこうやって写真撮ってらっしゃるんだなと思いました面白かったですさあすっかり夜なので夜の素敵な恵比寿の感じになってますね
東京タワーも結構大きく見えますねのジョエルロブションも可愛らしいですね去年買ったあれが気に入ったのでまたユニクロのプラス J 買いました去年も購入したドライスウェットフルジップパーカーです去年はネイビーを買いましたが今年はブラウンが出てたのでブラウンを買ってみましたさっきユニクロのプラス J のパーカーが置き配で届いたのでこれは完全に非接触で買えたと思って喜んでたんですけどプラス J のラインナップを見てたらスカートが気になり始めて、まあ、スカートはちょっとさすがに試着しないと判断できないなということでちょっとユニクロに行ってみようかなと思ってます。ネットで簡易の診断ができるんですけどそれとは違うサイズになったので、まあ、やっぱちょっと着てみてよかったですさあ今の今日のドミノピザクワトロはなんとワールドナインチーズクワトロということで9種類のチーズが使われてるそうですしかもチーズダブルトッピングしちゃいましたいただきます晩ご飯を食べに出てきました今日は行こう行こうと行きなが言いながらなかなか結局行ってないあのお店に行こうかなと思ってますビルズの隣にここロジックっていうなんか絶対夜景が綺麗そうなイタリアのお店があるんですよねちょっと今日入ってみようかなと思います700円ぐらいですスパークリングワインのグラスが飲めるらしくこれは味を占めてしまいそうですカプレーゼですベルデというピザだそうです何がしかのステーキです本日の外食でプレミアム付き商品券使い切りました差分は ID で払いましたいやー美味しかったごちそうさまでしたいやー今日は寒いですねお昼ご飯はラーメン食べに行こうと思いますそこのラーメン屋さんに行こうと思ってます以前もラーメン屋さんだったんですが新しくなったのか同じなのか入ってみます鶏白湯ラーメン卵のせですいただきます天さんめっっちゃ美味しかったですもう鶏のコラーゲンたっぷりって感じでもうこれは明日お肌がプリプリですねごちそうさまでしたお昼ご飯を食べに行ってきます夫はカツエモンにしようかなと話しています私はたこ焼きにしようかなと思ってますそれぞれのお腹のすき具合に合わせて選べるフードコート最高いただきます